Hallo und herzlich willkommen in meiner neuen Sendung. Also, heute wollte ich mal meine Instrumente vorstellen, die ich besitze bzw. auf denen ich spiele. Das sind nicht so viele, deswegen braucht ihr euch mit keine Angst zu haben, dass das Video ewig dauern wird. Ich lege mal sofort los. Also, meine Haupttrompete ist eine Monett-Trompete. So sieht es aus, eine C-Trompete. Drehen wir mal um. Ein großer Becher. So. Bildbezeichnung ist C937. C ist für C-Trompete. 937, also die 7 am Ende der 7, das ist, sagen wir mal, die größte Mensur gewesen. Und gespielt wird es von mir auf einem C. 1, 1, S2 Mundstück. So kann man auch sehen. Also C steht für C-Trompete. 1, 1, das ist die größte Größe von Monet. Und S2, das ist Slap 2. Ähm, also früher gab es kein Slap, nur 1, 1 zum Beispiel. Aber das Problem war, dass die, der Anstoß auf der Trompete war äh, zu weich. Mit S2 schon etwas stärker und einfacher. Genau, was man von der Trompete wissen muss, das ist ziemlich schwer, also nichts für Mädchen. Und ich habe das Gebrauch gekauft und wie ihr seht, sieht schon ein bisschen gammelig aus. Aber mich stört das nicht, weil es tut, was er tut, tun soll. Und ich war nie derjenige, der auf der Hochglanz Instrumente stand. Gut, die Ventile laufen richtig gut. Das ist ein Problem zum Beispiel bei Monetrompete, wenn ihr eine Monetrompete gebraucht kauft. Dann öfter kommt es äh, zu Problemen mit den Ventilen, dass die klemmen oder nicht gut laufen. Warum? Weil bei den Monetrompeten die Ventile werden nicht so rund, rund angeschleift. Die sind sehr eng da drin und immer die Ventile passen sich an den Spieler ein. Ja? Und wenn ihr eine gebrauchte Trompete kauft und vorher der Spieler ein bisschen ähm, zur Seite gedrückt hat, die Ventile, oder, es, oder ihr drückt zur Seite und er hat gerade gedrückt, hat, dann kann es zum Klemmen kommen. Öfter erledigt sich die Sache von alleine, wenn ihr selber spielt, dann irgendwie die Trompete schleift sich so ein, wie das sein muss. Wenn nicht, dann müsstet ihr Christoph Embres anrufen und er macht neue Buchsen und Ventile rein und dann läuft das. Läuft das. Habe ich auch schon zweimal gehabt. Na gut, die Trompete habe ich seit Ewigkeiten. Ich liebe die Trompete. Das ist meine allerliebste Trompete. Hier sind so, von Monet kennt ihr doch diese Heavy Caps mit dem äh, Gummi da drauf. Hier originale <lacht> Gummi von Monet, weil hier kein Stopper gibt. Gut, darauf habe ich hier mich schon öfter spielen gehört. Ihr wisst, wie das klingt. So viel davon. Also die Trompete liegt bei mir meistens zu Hause oder wenn ich mal zur Kirche oder zur Aufnahme fahre, dann nehme ich die Trompete mit. Die Trompete, auch eine Monet, das ist fast das gleiche. Nur das ist nicht lackiert. Roh, wie ihr das seht. Das ist mein Geschmack. Ich finde so die Trompeten am schönsten, wenn die roh belassen sind. Das hat äh, eine Nummer 997. Das andere war 937. Also Seriennummer davon war 1081. Nein, 87. Von dem ist die Seriennummer. 1805 bedeutet Update Modell von der anderen Trompete. Das ist fast alles gleich, trotzdem ein Hauch heller klingt es und von Gewicht aus ein Müh, Müh leichter. Die Trompete spiele ich 
vor allem im Orchester, weil das hat wichtige Strahl. Das Mundstück, was ich dazu benutze, ein Monet C11S5. Wenn ihr noch erinnert, dort war S2, S5. Das bedeutet, dass der Kessel so geformt ist, dass ihr noch mehr Attacke hat, also t, noch mehr T reinspielen könnt. Ja? Was für Orchester natürlich sehr gut ist. Sonst, wie gesagt, alles ziemlich gleich, nur etwas heller klingt das und jünger. Die alte Trompete, also die ich vorher gezeigt habe, das ist circa Baujahr 1990, also um die 30 Jahre alt wird es schon sein. Und das ist ungefähr 2004, 2005, also auch schon 15 Jahre alt. Aber es funktioniert alles da dann los, deswegen, ich möchte mit dem Weile Trompete zur Rente gehen, braucht keiner meine mehr. So, wenn ich aber Musical spielen muss, oder leichtere Sachen, leichtere Musik oder höhere Sachen, dann nehme ich zu der Trompete ein anderes Mundstück, das heißt C3FS7. Ja, sieht es aus. Das ist das kleinere Mundstück, ist von der Mundstückgröße bekannt ist von Adam Rapper, der bei Monet war. Er hat jetzt eine neue eigene Instrumentenserie. Naja, gut. Ähm, von Kesselform her ist das nicht so ganz tief. Seht ihr das? Also vielleicht kann man sehen. Also mein Mund normales Mundstück hat so einen tiefen Kessel. Kann das so sein? Ja. Sieht man, glaube ich, kann man nicht erkennen. Aber auf mein normales Mundstück ist deutlich größer als diese. Drauf kann man leicht Musiker spielen oder ähnliche Sachen. So, das war dann meine Haupttrompeten. Wie ihr das schon weiß, B-Trompeten besitze ich nicht, weil ich das nicht brauche, weil ich sowieso drauf nicht spiele, dann wozu? Das ist auch ein großes Problem bei vielen, die zu Hause 5, 6, 10 Instrumente haben. Auf 10 Instrumente kann man eh nicht spielen und ähm, maximal ein, zwei Instrumente fühlt man sich richtig wohl und dann wozu denn diese andere? Wenn man viel Platz hat, dann kann man Nägel in die Wand sch äh, schlagen und dann drauf aufhängen, aber sonst andere sind, sehe ich dabei nicht. So, was für das Orchester noch wichtig ist, ein Kornett. Das öfter kommt mal in Opern vor, dass man auf Kornett spielen muss. Zum Beispiel bei Verdi. Dafür habe ich eine, ein anderes Kornett. Typ bezeichnet, weiß ich gar nicht. Er hat das nur für mich gebaut. Mit riesen Trichter. Da steht hier ML drauf. Ja, das ist so ein c es ist ein c -Kornet, weil ihr schon wisst, ich spiele nur in C, auf C-Instrumente. Gut, das ist so geformt, das Instrument, dass man das hier abmachen kann und hier auch. Könnte man ein Stück einsetzen und könnte man auch als b Kornet benutzen. Ich habe aber keinen B-Satz dazu, weil ich eh kein b Kornet spiele. Aber das ist ein super Instrument. Wie gesagt, das kann man auf C und B auch spielen. Dann wird ganze Mundrohr erneuert und die ganze Züge. Super Instrument. Ich liebe das Instrument. Und bestes geeignet, wie gesagt, für Oper, wenn die Stimmen in, in Korn Kornestimme sind auch bei ähm, Ballettmusik ist öfter so, dass zwei Trompeten zwei Kornette und dann spielt man gerne Kornette. Da steht Andres drauf, seht ihr? Und das wird von dir mit einem B12FL Mundstück gespielt. B ist für B-Instrument, naja gut, hier müsste C sein, aber ich meine. Onkel Monet macht keine c kornet mundstücke oder wenn das macht, dann kostet ein bisschen zu viel Geld. Und naja, gut, das, dafür will ich auch nicht investieren. Also ein 2, es ist ein bisschen kleiner als äh, mein normales Trompetenmundstück, beziehungsweise gar nicht kleiner, nur bei der 1-2er-Serie ist der Rand ist flacher. Bei den 1-1er-Serie ist ein bisschen runder. 
Ja, gut. FL steht Flügelhornkäse, ja. also V-Käse. Sieht hier wie ein Horn ein Stück sieht das aus. Naja, damit kann ich schöne Töne erzeugen. Es gibt ein paar Videos, auf dem ihr das auch hören könnt. Vor kurzem habe ich auch so ein Jazz drauf gespielt. Also die Jazz auch bestens geeignet. Und eigentlich das ist auch ein Multiinstrument von mir, weil ich es als, auch als Flügelhorn benutze. Weil kann kein Mensch das unterscheiden, ob es Flügelhorn ist oder Kornett. Gut. Ähm, jetzt kommen wir zu Pikrotrompeter. Das ist, werde ich schon verraten, erraten wahrscheinlich von Christoph Andres. Ja. Ich habe Christoph Andres vor Jahren kennengelernt und zwar wegen meiner Monetrompeter, wo die Ventile nicht funktionierten. Und dann ich habe äh, im Internet recherchiert, wer macht die Ventile in Ordnung und dann als erstes in der Suchmaschine kam Christoph raus. Habe ich ihn angerufen, habe ihm Tom wieder zugeschickt, er hat es gemacht und das hat wunderbar funktioniert. Und dann nach und nach habe ich ihm auch Interesse an seine Instrumente gehabt und gezeigt. Ich war aber auch schon bei öfter bei ihm in seinem Geschäft, in seiner Werkstatt. Sehr netter, lieber Mensch und mit sehr, sehr viel Wissen, super Handwerker. Also ich lasse meine Instrumente nur ausschließlich bei ihm reparieren oder pflegen. Na gut, und einmal durchzufahren, äh, weil ich mein, mit meiner Schirke Piccolo nicht zufrieden war, habe ich ihn angefragt, hat er, mag er vielleicht Piccolo Trompeten? Und dann hat er gesagt, ja, er hat zwei Modelle, schick mal eins mir zu. Und das war diese. Das hat ein Messenbecher, gibt es auch dazu äh, Neusilberbecher, glaube ich. Neusilber, ach weiß ich, irgendwann mal Neusilber. Ich habe das diese Becher genommen, weil es leichter ist. Das ist so ähnliche Bauweise, so lange Bauweise, wie viele Hersteller das haben, Schirke und so weiter und so fort. Das kann man natürlich abschrauben, wie das sieht. Trigger haben wir auch auf dem dritten. Genau, ich liebe diese Piccolo, weil das spielt so, wie ich das möchte. Brauche ich nicht besonders viel drauf üben. Guck mal, so schöne Gravierung auch noch da drauf. Genau, mein absolut Lieblingsinstrument und ich werde kein anderes mehr anspielen oder kaufen, weil ich damit sehr, sehr zufrieden bin. Das spiele ich auf einem best stück und zwar 7C. Das ist zwar ein 7C, aber wie ihr seht, dafür, dass es ein c kessel ist, ziemlich flach. Und innen drin ist, vielleicht kann man das sehen, das ist so roh, alles ähm, vergoldet, sonst außen, aber innen drin ist der Goldschicht roh und das hat mir von vornherein gut gefallen, weil irgendwie die Lippen pff, rutschen nicht und gar nichts und äh, die Größe, oh, das ist schmutzig, äh, die Größe hat mir von vornherein gefallen, weil ohne Anstrengung kann man drauf spielen. Und zwar, ich spiele nur Monat-Mundstücke, aber vom Monat habe ich keine Größe gefunden. Beziehungsweise hätte man 150.000 Größen bestellen müssen. Und ihr wisst, es in Deutschland nicht so einfach, mal Monat-Mundstücke auszuprobieren. Es gibt ein Geschäft, wo ihr äh, zwar äh, bestellen könnt, aber äh, ausprobieren ist das schwierig. Na gut, 7c. Finde ich richtig gut, passt bei mir und das spiele ich auf meine Endres Piccolo. Zahlreiche Aufnahmen gibt es im Internet von mir und von der Piccolo Trompete, könnte man das angucken. So, und jetzt kommen wir auch schon zu dem letzten Instrument. Also ich, ich stelle jetzt euch jetzt die Instrumente vor, die ich spiele. Vielleicht gibt es noch ein paar Instrumente, die in der Schublade liegen, aber die sind die wichtigsten ins Schublade legen, große Schublade, naja gut, die einfach rumlegen, aber auf dem spiele ich definitiv am meisten. Ich, ja, ich habe noch eine andere C-Trompete, habe ich vergessen zu sagen, die ich jetzt ausgeliehen habe. 
ist auch ein super Instrument, gibt es auch eine Aufnahme davon, kann ich nur noch empfehlen. preis leistungs ist top und top Instrument. Gut, aber was ich noch hier zu Hause habe, ist mein berühmtes Althorn. Ja. Das ist Althorn von Yamaha Nummer 201S. Ich habe das mal vor ein paar Jahren bei eBay gekauft. Sehr billig. Ich glaube, 120 Euro habe ich dafür bezahlt. Und äh, davor habe ich schon mehrere Althörner gehabt. Ähm, aber die stimmt dann alle Gotten schlecht. Egal welche. Und als ich das gekauft habe und ausprobiert habe, war ich sofort begeistert, wie gut die stimmt. Gut, das spiele ich auf einem Althornmundstück von. Dennis Wick, großer 5 und ein großer H steht drauf, Heritage Serie 5. Bei dem 5 habe ich gemerkt, ähm, also ein bisschen nachgelesen, die Größen verglichen, äh, von Randdurchmesser, das ist ähnlich wie meine Trompetermundstücke, ein bisschen natürlich ähm, breiter, aber es bedeutet mir gar keine Umstellung oder Probleme mal zwischen den Instrumenten zu wechseln. Auf dem spiele ich in meinem Posaunenchor die Tenorstimme. So, jetzt zeige ich nochmal. Wunderschönes Instrument. Mal gerne und warte ich. Also, was ich, also ich habe alle meine Instrumente, außer, die, außer den zwei Andres Trompeten, äh, C-Cornet und Piccolo, immer Gebrauch gekauft. Dafür habe ich viel Geld bezahlt. Also relativ viel. Ich glaube, und die 6000 Euro neu kostet, glaube ich. Also, dieses Modell gibt es nicht mehr, aber ähnliche Modelle kosten um die 18.000. Dafür habe ich 7.500 bezahlt. Neu kostet auch, wie gesagt, um die 18.000 Euro. Und das Piccolo liegt bei 3000, glaube ich, und ein C-Connect auch so. Also, das klingt ein bisschen viel, aber wenn man das als Beruf macht, ausübt, dann ist das nicht so viel. Außerdem, wenn ihr überlegt, ähm, es gibt viele von euch bestimmt, die schon 10, 20 Trompeten gekauft und verkauft habt und dann, wenn ihr das alles zusammenrechnet, dann ist es auch nicht unbedingt billiger. Also lieber einmal kaufen und vernünftig. Gut, das war für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.